welcome back to my YouTube channel. It's me again, Lady Cat. So for today, mga besh, sabi natin ay tuturuan ko kayo. Actually, dalawa, dalawa lang ito sa napakaraming techniques on how to apply your foundation. Pwede tayo mag-apply using our fingers. Pwede tayo mag-apply using beauty blenders or beauty sponge. Maraming klase ng pwedeng gawin natin para mag-apply tayo ng mga ng foundation sa ating mukha. So, for today, guys, gagamit tayo ng brush. Ituturo ko sa inyo yung dalawang klase ng pagbe-blend or paglalagay ng foundation sa mukha using two kinds of brushes and two methods. Disclaimer lang mga besh, hindi ako makeup pro, hindi rin na, hindi talaga ako ganun kagaling mag-makeup at meron lang akong kokonting nalalaman, nagre-research-research, ganyan, tapos nagpa-practice-practice, nandun pa lang ako sa stage na yon. Without further ado guys, start na tayo. So yung dalawang technique guys na ituturo ko sa inyo ay yung tinatawag unang-una na stippling and buffing. So, yung dalawang yon guys, yan yung kadalasang ginagawa natin kapag tayo ay gumagamit ng brush sa pagbe-blend ng foundation sa ating mukha. E-explain ko lang, guys, na magkaiba dapat ang brush na gagamitin kung gusto ninyo ng stippling method or ng buffing method. Um, I'm using the Real Techniques brush right now. So, eto yung dalawang klase ng brush na kailangan natin gamitin kapag tayo ay magbabuff at mag i So, this is the stippling brush, guys. And this is the buffing brush. So, guys, pakita ko lang sa inyo yung difference ng bristles nila kung bakit kailangan magkaibang brush yung gagamitin kapag gagamit nitong dalawang magkaibang method na ito. Okay. So, guys, if you will notice, is stippling brush, hindi pantay-pantay yung kanyang mga bristles. Un Unlike a buffing brush na talagang dense yung kanyang bristles. Okay, so yun yung difference ng dalawang klase ng brush. More dense and hindi siya pantay-pantay. Less dense din siya. Doon muna tayo guys sa stippling brush. So, ito yung stippling brush. Ito yung gagamitin natin. Ang ibig sabihin guys ng stipple ay ipupush natin forward or inward yung foundation sa ating face. Ito ko lang sa inyo guys yung stippling technique kung paano ba mag stipple ng foundation sa face. First and foremost, lagay na ako guys ng primer and then magbe-blend lang tayo ng foundation. So, ito yung aking foundation. Ito yung aking liquid foundation. And then, get a small amount ng foundation there. And then, stipple. When we say stipple, guys, ganito. Stippling means, guys, pushing the foundation inward your skin. Yan. Para siyang good pecker style na i So that is the stippling method. So ayan, ganyan lang siya. Ayun ang foundation from your hand. And then Yan. Kailangan ang direction guys ng pag i ay parang woodpecker style. Ganyan. That's stippling method. Tapusin lang natin guys ha. Ang ating pag i Actually guys, itong stippling method, may mga pros and cons to. May mga advantages and disadvantages ang paggamit nitong stippling method. So, if you want a fuller coverage, mga besh, ng foundation, you may use this one. Guys, ang stippling method ay good in photos. So, kung naghahanap kayo ng plakadong photo, okay itong si stippling method. Okay. 
Si stippling method din mga besh ay good for all skin types. So, mapa oily, mapa combination yan, or dry, okay si stippling method. Tanging disadvantage lang ng paggamit ng stippling method, matagal. Kasi guys, chichik mo kung talagang pantay at nalagyan ba lahat ng pores mo ng foundation eh. Mas matagal lang itong method na to, it takes a longer time bago ka matapos mag-foundation. But, kung meron kayo, guys, maraming time, okay, eh, okay yung stippling method. So, guys, eto na yung nalagyan ko ng foundation using stippling method. Eto yung walang foundation pa. Puffing method, guys, dito tayo talagang particular. Dito tayo masanay. Or eto yung masanay tayong gamitin talaga, yung buffing method. So, yung buffing method, guys, eto yung madalas natin ginagamit, lalo na pag nagmamadali tayo, no? Buff. Ibig sabihin, gaganyanin mo yung muka. So, kadalasan yan ang ginagamit nating method. So, the smaller, mas maliit na pag-buff, direction ng pag-buff ng mukha natin. More coverage, mas malaking buff, less coverage. Guys, remember, pag gagamit kayo ng buffing brush, the smaller the buffing brush is, the more coverage. The bigger the buffing brush is, mas sheer yung coverage na ibibigay sa iyo. So, nakadepende yan, guys, sa laki ng brush at the same time sa laki ng strokes na gagamitin natin or gagawin natin sa ating face. So, let's try the buffing technique, mga besh. Walang ako ng foundation. By the way, guys, ang ginagamit ko palang foundation ay yung LA Girl Pro Coverage High Definition Foundation. Okay, eto yung buffing brush na gagamitin ko, guys. Kukuha lang ako muna ng product. So, after ko makuha, guys, yung product, gagawa tayo ng motion, circular motion. Nasa sa inyo yan, mga besh, kung malaki or maliit na circular motion ang gagawin ninyo. So, mas malaki, mas sheer, mas maliit na strokes, or mas maliit na motion, circular motion, mas more ang coverage. More ang coverage. Ayan mga besh, dito talaga tayo familiar na familiar sa totoo lang. Sa buffing technique. Kadalasan ito ang ating ginagamit na technique kasi ito yung mas mabilis. Okay guys, ito yung ginamitan ko ng buffing technique, ito yung ginamitan ko ng stippling technique. Gaya nga lang na-mention ko kanina guys, sa stippling technique, more ang coverage kumpara sa buffing technique. Ang mga besh, kung mapapansin ninyo, tingnan ninyo yung coverage ng foundation ko dito sa coverage ng foundation ko dito. ba diba mas sheer itong coverage na to kung ikukumpara mo sa stippling method. So, para sa akin, guys, okay na okay ang stippling method. Medyo matagal lang talaga ang kailangang oras para matapos mo talaga yung face mo. Unlike sa buffing technique, ang bilis lang. Ilang seconds lang pwede kang matapos maglagay ng foundation, di ba? So, guys, isi-share ko lang yung advantages ng buffing technique. So, pag gumamit ka ng buffing technique, Unang-una, mas mabilis. It's very, very easy and very, very fast to apply foundation using this technique. Pangalawa, guys, pwede kang magkaroon ng even and sheer layer ng foundation using the buffing technique. Kasi, guys, ang, different, ang problem pag nag i ka, pwedeng mas marami yung nailagay mo dito, mas marami yung nailagay mo dito, pwedeng magkaroon ng hindi pantay-pantay. That's why it will really take time and effort para sa stippling technique. But sa buffing, guys, magkaroon ng even and sheer layer of foundation sa ating face. Ang tanging disadvantage lang, guys, using this one or the buffing 
technique ay it's not good for all skin types. Especially pag meron kang acne, meron kang pimples, hindi magandang gumamit ng buffing technique kasi it might irritate your face more. Kasi binabuff mo yung iyong mukha. And then, isa pa guys, kung meron kang dry or patchy skin, ang nangyayari kasi pag binabuff mo yung mga flakes ng dry skin mo, imove move mo lang yan or may tendency na mag-flake off yung skin mo. And then, mahahalata yung mga dry, patchy part ng iyong face. Ideally, hindi ito para sa merong mga dry, flaky skin ang buffing technique. Ang pwede sa inyo guys ay yung stippling technique. Marami kasi sa atin, guys, alam lang talaga natin is yung buffing technique. Pero kailangan din, guys, malaman natin yung ating skin type bago tayo gumamit ng technique sa pag a apply ng foundation gamit ang brush. Yun mga beshies, ito lang naman yung maishishare ko sa ngayon, no? Yung difference ng stippling sa buffing. Maraming maraming salamat guys sa mga nag-chat-chagang nanonood sa akin. No? Sana kahit konti meron kayong natututunan kasi ako guys, sa totoo lang, meron din ako natututunan sa bawat videos na ginagawa ko. So, maraming maraming salamat mga beshi sa panonood. Kung nagustuhan niyo yung ating video at nakatulong sa inyo, guys, i-share nyo rin ito sa mga kaibigan, sa mga kapamilya ninyo na So, rin, maging makeup enthusiast gaya ko. Sabay-sabay tayo, guys, magsimula hanggang sa marating natin na marunong na talaga tayo, na magaling na talaga tayo. So, dahan-dahan yan, guys. Hindi kailangan um, biglaan. It will it will be gradual na matuto talaga kung paano mag-makeup. Hindi, hindi natin makukuha ng full blast unless talagang magaling ka na mag-makeup. So, ayan, makakatulong itong mga videos na ginagawa natin na ito. Kung nagustuhan ninyo mga beshies ang ating video, please don't forget to hit the like button. Huwag nyo na rin kalimutan i-share. At please subscribe to my YouTube channel, Lady Cat. So maraming maraming pa tayo guys. Mga pag-uusapan, mga isi-share sa isa't isa. Kasi sino-sino pa ba naman guys ang magtutulungan at mag-share, di ba? Kung di tayo-tayo lang naman. Comment below guys kung ano rin yung technique na mas prefer ninyo. Kung buffing ba kayo or stippling. Comment nyo na rin below. Maraming maraming salamat mga beshies sa panonood. At hanggang sa susunod na video Bye! Bye!